Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième séance qui s'intitule la pêche à pied. Je te laisse prendre ton manuel de Taoki, page 126 et 127, et le fichier page 36 et 37 pour aujourd'hui. Je te laisse préparer tes affaires et on y va. Alors, hier, nous avons vu qu'on pouvait entendre « est » comme ça, le « est », mais qu'on pouvait l'écrire de différentes façons possibles. Donc, hier, nous l'avons vu écrit avec le « e ». Donc, le « e » faisait le son « est », mais il existe aussi différentes façons de le faire. Donc, regarde. Donc, je viens de te dire, nous, nous l'avons vu avec le « e », mais il peut, peut s'écrire aussi « ai ». E, I, E, T, E avec le petit chapeau, c'est l'accent circonflexe, et le E avec l'accent grave. Alors, on va faire une petite dictée. Donc, je te laisse prendre ton ardoise si tu l'as à la maison ou alors une feuille de brouillon. Premier mot à écrire, une perle. Une perle. Pense à faire pause si tu as besoin entre les mots pour avoir le temps de l'écrire correctement et de réfléchir, bien sûr. Ensuite, verte. Le mot verte. Ensuite, des lunettes. Des lunettes. Souviens-toi quand ça fait le son « et » avec les deux lettres, les mêmes. Des lunettes. Une selle, une selle. Et le dernier mot que tu es censé savoir écrire, mercredi. Mercredi. Je te répète une fois tous les mots pour, et tu vérifies en même temps si tu n'en as pas oublié. Une perle verte, des lunettes. Une selle et mercredi. Alors, regarde, je te les affiche à l'écran. Une perle verte, des lunettes, c'est ce que je te disais, les deux T qui font le et. Une selle et le L avec les deux L et mercredi. Tu prends maintenant ton manuel de Taoki à la page 127 et tu vas lire tranquillement les phrases. Avant de lire ces phrases, je te présente le nouveau mot outil qui est, qui est le mot « beaucoup » où le « o » s'écrit avec « e »« a »« u »« beaucoup ». À la fin, il y a le « p » qui est muet, mais il faut penser à l'écrire tout de même. Donc, je te laisse lire les phrases et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. À quelle adresse doit-on livrer ses cagettes de noisettes Ici, il y a point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes Alors maintenant, on va se pencher sur l'histoire de Taoki. Donc, on avait vu trois petites photos avec Taoki, Lily et Hugo qui étaient en train de pêcher à pied. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la pêche à pied. Et donc, on va en savoir plus dans cette histoire. Donc, je te laisse lire l'histoire de Taoki tranquillement. On a encore une fois ici une lettre, donc il va falloir voir qui écrit cette lettre et à qui est destinée la lettre. Donc je te laisse lire tout ça et ensuite on le lit ensemble. Allez, c'est parti Donc à la fin, on peut voir qu'il y a marqué Hugo. Je te rappelle que pour voir qui a écrit la lettre, il faut regarder à la fin. Donc c'est Hugo qui écrit la lettre et au début il y a marqué « Maman, chérie, papa ». Adoré. Donc, il écrit à son papa et à sa maman. Allez, on y va. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. 
armée de sceaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête. Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte, pauvre Taoki. Vous me manquez beaucoup, Hugo. Alors, dans cette histoire, on apprend donc que nos amis sont à la pêche à pied à marée basse. Donc, la pêche à pied, on a vu que c'était la pêche quand on était à pied, tout simplement. Et la marée basse, c'est quand la mer, elle se retire. Donc, il y a des marées hautes où la mer, elle est très haute. Et même des fois, elle va sur le sable. Et d'après, elle se retire. On appelle ça la marée basse. Donc, il, il vous dit, Hugo, qu'il avait des seaux et des épuisettes. Et qu'il qu est allé chercher dans les rochers. Des bigorneaux et des bulots. Je vous ai mis deux petites images après cette diapositive pour vous montrer ce que c'est si vous ne le savez pas. Et aussi des crevettes. Et on apprend donc que Hugo était, était en train de tomber euh, du rocher à cause d'une algue. Donc il a glissé sur une algue et il s'est fait un sacré bleu au genou. Et on apprend également que Taoki a mis la main entre les rochers et il s'est fait pincer par un crabe. Alors... Ensuite, je, donc je vais maintenant vous montrer les deux petites images. Alors, voici tout d'abord un bigorneau. Donc, ça ressemble à un escargot, mais qui vit dans l'eau. C'est un bigorneau et ça se mange. Et ensuite, là, nous avons un bulot. Donc, voilà. Alors, j'espère que tu as bien écouté l'histoire de Taoki, parce que maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 7, dans le fichier et tu vas devoir numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc, je t'explique. Tu as plusieurs phrases qui sont marquées. Il va falloir mettre 1, 2, 3, 4, etc. Donc, la première, quand tu vas mettre 1, ça veut dire que c'est la première phrase que tu vois dans l'histoire de Taoki. Donc, il faut lire toutes les phrases et les numéroter. Donc, la première que tu vois dans l'histoire de Taoki, tu vas mettre le 1 devant. La deuxième, tu vas mettre un 2 devant, etc. Donc, prends ton manuel à côté de toi, comme ça tu as l'histoire de Taoki. Ou alors peut-être que tu t'en rappelles. Et donc, tu numérotes, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six phrases. Donc, de 1 à 6. Et ensuite, on corrige ensemble. Allez, c'est parti, on va pouvoir corriger. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Donc, on va lire d'abord toutes les phrases. J'ai glissé sur les algues vertes. Ça, on se rappelle que c'était quand même à la fin du texte. Je vous embrasse. Quand on dit je vous embrasse, c'est souvent à la fin d'une lettre. On ne dit pas je vous embrasse au début. Quand on dit au revoir, on dit je t'embrasse. Donc, on peut supposer que cette phrase-là sera à la fin. Maman chérie, papa adoré. Alors ça, on se rappelle que c'était au début. Donc, ça va être peut-être la première. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Ensuite, pauvre Taoki. Et Taoki s'est fait pincer la patte. Alors, moi, je pense que la première, c'est maman chérie, papa adoré. C'est ce qu'il y avait au tout début du texte. Donc, il faut marquer un 1 devant. Ensuite, la deuxième, c'était celle-ci. J'ai glissé sur les algues vertes. Donc, c'est quand Hugo nous raconte ses péripéties. Et il a dit qu'il a, qu a glissé sur les algues vertes et puis c'était fait quoi Un sacré bleu au genou. Donc, ça va être la troisième phrase. Ensuite, on nous raconte que Taoki s'est fait pincer la patte et il dit pauvre Taoki. Donc, ça va être la 5 et la 6. Je vous embrasse. C'était la dernière phrase. Donc, je te laisse vérifier si tu as bien tout mis correctement et on passe à la suite. Alors, on va faire maintenant l'exercice numéro 8, où il faut que tu relis la, le début 
et la fin des phrases. Donc, tu as des phrases, ici, regarde, là. Il va falloir que tu les relis avec celles qui sont en face, bien sûr, à la règle. Il faut que ça fasse des phrases qui aient du sens, bien sûr. Donc, je te laisse lire les phrases et les relier à leur fin. Attention, c'est de la logique. Réfléchis bien. Allez, c'est parti. On va pouvoir corriger ensemble. Ces drôles de verres vivent dans des bottes, dans du sable, dans des seaux, dans la main ou dans les rochers. Donc, c'est dans le sable. Je change de couleur. Les enfants ont mis leurs pieds où Ça, c'est facile. Dans des bottes, dans des seaux, dans des mains ou dans des rochers Dans des bottes. Ensuite, la pêche se fait dans des seaux, dans la main ou dans les rochers On a vu qu'ils étaient dans les rochers. Ils ont mis les crevettes où Dans des seaux ou dans la main dans des seaux. Et pour la dernière, Taoki a voulu prendre un crabe avec sa main et il s'est fait pincer. Alors, corrige si tu en as besoin et on passe à la suite. Alors, pour le dernier exercice, il va falloir que tu décrives la tenue de Hugo pour partir à la pêche. Donc, on a notre ami Hugo qui est là. Et il a plein de choses autour de lui et même sur lui. Il va falloir que tu fasses une petite phrase à côté pour dire ce qu'il a. Donc, je vais essayer de t'aider un petit peu. Et on va regarder ensemble. Donc, on voit qu'à côté, déjà, il a un seau. Là, il a un chapeau. Comment ça s'appelle déjà, là, ce qu'il porte en jaune Est-ce que tu t'en rappelles Ça s'appelle un ciré. Ensuite, il a une épuisette. Il a un petit seau, un pantalon et des bottes. Donc, avec ça, tu vas pouvoir faire une jolie phrase en disant « Hugo est parti à la pêche avec son ciré, ses bottes, etc. » Ou alors « Hugo est habillé avec… » Je te laisse faire une phrase et me l'envoyer si tu veux. Et on passe à la dernière diapositive ensuite. Pour la dernière diapositive, comme d'habitude, quand on termine un son, on va lire la fiche. Donc, c'est le son numéro 48. Je te laisse lire, lire la fiche tranquillement et ensuite la séance sera donc terminée pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir les CP.